Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lah wa nashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يدلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم كوكن كي سرزمين فر آج آپ کی اس بستی میں محترم مکرم مانا عبداللہ صاحب کی دعوت پر مدرسہ ضیاء الاسلام کا جو سالانہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے اس میں مجھے شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے میں اللہ کے شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کا موقع عنایت فرمایا کہ اللہ کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لئے نظام قرآنی کے لئے ایک مجلس کا انعقاد ہے امت مسلمہ کے لئے جس کتاب کو اللہ تعالی نے دستور کی حیثیت دی ہے وہ قرآن مجید ہے ذکر اللہ ہے وہ کتاب اللہ ہے وہ عظیم کتاب ہے جو عزلی ہے عبدی ہے دائمی ہے سرمدی ہے حقانی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لئے خجت بنایا ہے دلیل بنایا ہے برہان بنایا ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان یہ کتاب واسطہ ہے اس کتاب کو آخری نبی خاتم النبی جین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اور اس کتاب کو اس حیثیت سے اتارا گیا کہ یہ کتاب قیامت تک ہدایت نامہ ہوگی یہی تمام انسانوں کے لئے دستور العمل ہوگی یہی کتاب انسانوں کا تعلق اللہ سے قائم کرے گی یہی کتاب انبیاء اکرام کے نظام کو پیش کرے گی یہی کتاب شریعت کے حصول و زوابط عطا کرے گی اسی کتاب کی روشنی میں مسئلے حل ہوں گے یہی کتاب ماضی کے اوراق پلٹے گی اور ہمیں تاریخ سے واقف کرائے گی یہی کتاب مستقبل کی پیشین گوئیوں کی رہنمائی کرے گی یہی کتاب ہمارے سامنے حقائق کے فیصلے پیش کرے گی اسی کتاب کی روشنی میں ہمیں سفر کرنا ہے اسی کتاب پر اعتماد کرنا ہے اسی کتاب کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے اسی کتاب کے حامل اور اسی کتاب کو لے کر آنے والے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول کو حجت ماننا ہے ہر عمل کو حجت ماننا ہے ہر سنت کو حجت ماننا ہے اللہ اور رسول اللہ اللہ رب ہے مالک ہے خالق ہے یہ کائنات اس کی بنائی ہوئی ہے اس کا نظام اس میں چل رہا ہے بلند و بالا منطقے میں آسمانوں پر اور آسمانوں سے اوپر اور فضاؤں میں اسی کا نظام کار فرما ہے روح زمین پر اسی کی نظام کو نافذ کرنے کے لئے آدم کو سب سے پہلے اللہ تعالی نے خلافت کی خلط عطا فرمائی 
خلافت کا تاج ان کو پہنایا اور پھر ان کی ضروریت میں اللہ تعالیٰ نے کہا جاتا ہے بعض حدیثوں میں ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بھیجے اور تین سو تیرہ رسول بھیجے اور دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں کسی ہادی کو کسی رہبر کو کسی نظیر کو کسی آگاہ کرنے والے کو نہ بھیجا ہو اللہ نے یہ نظام اس دنیا کے لیے قائم فرمایا پیغمبر بھی ببوس فرمائے کتابیں اپنی اتاری ہیں دستاویزیں نصیب فرمائی نوح علیہ السلام کو اللہ نے صحیفے دیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کتابیں دی اور پھر بعد کے دور میں اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی داود علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی عیسا علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا انبیاء کرام کا دور گزرا ان کی نبوت اور رسالت کا سلسلہ بند ہوا ان کی کتابوں کا سلسلہ بند ہوا ان کی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی وہ کتابیں تحریف میں مبتلا ہو گئی آخری کتاب کی ذمہ داری اللہ نے لی آخری نبوت و رسالت کی ذمہ داری اللہ نے لی اسلام کے بقا کی ذمہ داری اللہ نے لی شریعت کے تحفظ کے ذمہ داری اللہ نے لی لہذا قرآن باقی ہے حضور کی تعلیمات باقی ہے شریعت باقی ہے دین باقی ہے تا قیامت باقی رہے گا ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ہم نے یہ نصیحت نامہ اتارا ہے ہم نے یہ بند اور معزت کی تفصیلات عطا کی ہیں ہم نے یہ قانون دیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اور حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے اس امت میں حفاظ تیار کیے اس امت میں قران لکھ لکھ کر شائع کر کر کے لوگوں تک پہنچانے والے افراد تیار کیے قرآن کو پڑھانے والے مدرسین معلمین قرا اور مقرین تیار کیے قرآن پڑھنے والے ناظرا خان اور حفاظ تیار کیے قرآن کو اچھا پڑھنے والے مجبدین اور قارئین تیار فرمائے ظاہر ہے کہ اللہ کے تقوینی نظام کا وہ حصہ ہے جو اس کے تشریح نظام کے ساتھ ایک ایسے سنگم کو پیش کرنے کا ذریعہ بنا کہ جس میں آسمان و زمین کی ملاقات ہو گئی جس میں زمین نے آسمانی وحی کو قبول کیا جس کے ذریعے ملکوتی اور انسانی یا ناسوتی نظام کے درمیان رابطے قائم ہو گئے جس کے نتیجے میں خدا تعالی نے تخت سرا سے لے کر سریا تک انسانوں کو پہنچا دیا جس کے نتیجے میں ایک معمولی بستی کا معمولی خاندان کا ایک بچہ ایک جوان ایک بوڑھا ایسی پرواز کرنے لگا کہ اس کو معراج حاصل ہو گئی کبھی نماز کی مناجات میں اس کو معراج حاصل ہوئی کبھی قرآن پڑھتے ہوئے وہ اللہ سے ہم کلام ہو گیا سارے طبقے سارے پردے سارے حجابات چاٹ کر دیے گئے اور خدا بند قدوس سے جو نور سماواتی والعرض ہے ایک بندہ جو مٹی سے پیدا ہوا گل سے پیدا ہوا اس کو خدا تعالی نے شرف باریابی عطا فرمایا اس کو عزت کا وہ مقام عطا فرمایا کہ فرشتے اس پر رش کرنے لگے اس کو جب اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تو تمام فرشتوں سے جنوں سے کہا کہ جب میں اس کو تیار کر دوں اور روح ڈال دوں تو اس کے سامنے جھک جانا سب جھک یہ ہے انسان یہ ہے انسان کا مالک اور اللہ کی تعلیمات کو پہنچانے والے انبیاء اور پیغمبران اور اللہ کی کتابیں اور اللہ کی آخری کتاب یہ کتاب کیوں اتاری گئی یہ کتاب خود اپنا تعارف کراتی ہے اور اس کتاب کے تعارف کے لیے اللہ تعالی نے اس قرآن پاک کے مقدمے میں پہلے تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ربوبیت پر ایمان لائے الوہیت پر ایمان لائے رحمانیت پر ایمان لائے رحیمیت پر ایمان لائے مالکیت پر ایمان لائے اور ایا کا نابود و ایا کا نستعین کہہ کر اس بات کا اظہار کرے کہ ہم خالص اللہ آپ کے بندے ہیں اور خالص آپ سے مدد کے طلبگار ہیں 
بندے اور خدا کے درمیان جو رابطہ ہے اس کا اظہار ہو اس کا اعلان ہو یہ اعلان زبان سے ہو اس کا اظہار دل کے اندر ہو دماغ کی سلوٹوں میں ہو جسم کے رگ و ریشے سے ہو اس کا اظہار قیام سے ہو قوس سے ہو سجود سے ہو قرود سے ہو اس کا اظہار ذکر الہی سے ہو تلاوت قرآنی سے ہو اس کا اظہار زندگی کے ہر لمحے سے ہو ہر جگہ اللہ کی فرما برداری اللہ کی تابع داری ہر جگہ نبی کی کا اتباع ان کی فرما برداری ہر جگہ شریعت وہی ہمارے سامنے ہے اسی کا آئینے میں ہم اپنی شکل دیکھتے ہیں اسی کا آئینے میں اللہ کی تجلیاں دیکھتے ہیں اور یا کا نام و یا کا نستعین کو دہراتے ہیں زبان سے بھی کہتے ہیں اور اپنے عمل سے اس کا اظہار کرتے ہیں ہم دکان میں ہوں یا مکان میں ہوں یا کھیت میں ہوں یا کھلیان میں ہوں یا کمپنی میں ہوں ہم حاکم ہوں یا محکوم میں ہوں ایوان پارلیمنٹ میں ہوں اسمبلی میں ہوں ہم کسی کاروبار میں ہوں ہر حال میں اللہ کے بندے ہیں ہر حال میں ہم اللہ کے محتاج ہیں اللہ سے مدد طلب کرنے والے ہیں ہمیں یہ سکھایا گیا کہ تمہیں چاہیے کہ اپنی سب سے بڑی سب سے اہم سب سے ضروری درخواست میرے سامنے پیش کیا کرو مجھ سے کہو ایک دن افسرات المستقیم اللہ سیدھے راستے کی رہنمائی عطا فرمائیے ہدایت عطا فرمائیے راستہ سجھا دیجئے سمجھا دیجئے بتا دیجئے چلا دیجئے پہنچا دیجئے یہ سارے معنی ہیں جو ہدایت کے اندر موجود ہیں اہدن السراط المستقیم فجر میں یہی کہنا ہے زہر میں یہی کہنا ہے اثر میں کہنا ہے مغرب میں کہنا ہے عشاء میں کہنا ہے بدر میں کہنا ہے تعجد میں کہنا ہے سنتوں میں کہنا ہے نفلوں میں کہنا ہے بدر میں کہنا ہے بار بار کہیے مقرر کہیے سے کرر کہیے یہ کندے مقرر ہے جتنا زیادہ اس کو دہراتے جائیں گے حلاوت بڑھتی جائے گی شیرینی میں اضافہ ہوتا جائے گا ایمان کی مشاشت ملتی جائے گی ہدایت کے درجے دس نہیں ہے سو نہیں ہے ہزار نہیں ہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں ہیں اس لیے لمحہ بلمحہ زینے پر چڑھتے جائیے معراج حاصل کرتے جائیے تقرر الہی کی منزلیں طے کرتے جائیے اے دن کہتے جائیے اے دن سواطن مستقی اللہ سیدھا راستہ سیدھا راستہ چھوٹا سا راستہ نہیں ہے اس دنیا سے لے کر آخرت تک ہے اس دنیا سے لے کر جنت تک ہے اس دنیا سے لے کر عرش الہی تک ہے اس دنیا سے لے کر لوہ محفوظ تک ہے اس دنیا سے صدرت المنتہا تک ہے اس دنیا سے اعلی علیین تک ہے اس دنیا سے کہاں کہاں تک ہے کہ اس کی زبان ہے جو بیان کرے سرات مستقیم بہت لمبا ہے اور سرات مستقیم بہت چھوٹا ہے دو جست میں سرات مستقیم ایک طرف طے کیجئے کہ اللہ میرا مالک ہے اخلاص کے زینے پر چڑھیے دوسرا قدم جنت میں پہنچتا ہے راستہ چھوٹا بھی ہے بڑا بھی ہے جو چاہے تو چھوٹا کر لے جو چاہے تو تولانی بنا دے لیکن ہر ہر رکت میں اللہ سے کہتے رہیے اے دن السواط المستقیم سرات مستقیم کس کا ہے کون سا ہے اس کی صفت کیا ہے اس کی پہچان کیا ہے اس کی شناخت کیا ہے ہر مدعی وسال کا دعویٰ کرتا ہے کسے وسال ہوا کسے نہیں ہوا کون فراق اور ہجر کی راتیں گزار رہا اور کسے وسال کی لذتیں مل رہی ہیں اس کو جاننا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے واضح فرما دیا سواف الدین انعام تعلیم اللہ ان کے راستے پر چلا دیجئے جن پر آپ نے انعام فرمایا جو آپ کی نوازے ہوئے جن پر آپ اپنی رحمت بکھیرتے رہے جن کو آپ اپنے قریب کرتے رہے ان کا راستہ چاہیے راستہ نظریاتی نہیں چاہیے راستہ صرف ذہنی نہیں چاہیے راستہ صرف منطقی و فلسفیانہ نہیں چاہیے راستہ سطروں کا نہیں چاہیے راستہ علم کی کتابوں کا صرف نہیں چاہیے راستہ زمینی چاہیے حقیقت والا چاہیے افسخاص کا چاہیے کن کو ماننا ہے کن کے پیچھے چلنا ہے کن کا اتباع کرنا ہے فرمایا گیا وَمَيُّتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا جو بھی اللہ کی بات مانتا ہے رسول اللہ کی بات مانتا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا اور وہ کون ہے وہ انبیاء ہیں 
سر فہرست انبیاء ہیں ان کے بعد صدیقین ان کے بعد شہدا ان کے بعد صالحین درجہ بہ درجہ مرتبہ بہ مرتبہ الاولا فل اولا الاہم فل اہم یہ وہ ترتیب ہے اس ترتیب میں سب سے پہلے دیکھنا ہے نبی نے کیا کیا نبی نے کیا کیا نو نے کیا کیا ہود نے کیا کیا سالے نے کیا کیا ابراہیم نے کیا کیا لوت نے کیا کیا اور یعقوب نے کیا کیا یوسف نے کیا کیا موسا نے کیا کیا عیسیٰ نے کیا کیا سب سے پہلے اسے دیکھنا ہے کیونکہ ہم پر لازم ہے کہ سارے نبیوں کو ہم مانے سارے نبی بر ہفتے لال فر رقبئی نہ احد من ہو ان میں سے کسی اور کسی کے ذریعے تفریق نہ کرے نبوت میں رسالت میں ان کے مرتبے جدا جدا ہیں لیکن نبوت اور رسالت کی حقیقت ایک ہے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے نبی نبی نے کیا کیا پھر اس کے بعد نبی کی تصدیق کرنے والے نبی کو ماننے والے شک و شبے سے محفوظ رہنے والے اور نبی کو جی جان سے تسلیم کرنے والے صدیقین کہلاتے ہیں اس لیے صدیق اکبر جو سردار صدیقین ہے صرف ان کا تذکرہ نہیں فرمایا گیا جمع کا لفظ استعمال کیا گیا صدیقین کیونکہ صدیقین ہزار دو ہزار نہیں لاکھوں لاکھوں ہیں جو ایسے ہیں کہ جن کا ایمان مخلصانہ ہے اور جو صداقت اپنے اندر رکھتے ہیں تصدیق نبی کی کرتے ہیں شکو کو شبہات کے بادل چھانٹ دیتے ہیں ان کے کانٹوں میں الجھتے نہیں ان کے دل صاف ہے دماغ صاف ہے حق کی پہچان اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما رکھی ہے ایسے ہیں جو صدیقین اور پھر وہ ہیں جو اس تصدیق اور اس ایمان پر جان نشاور کرتے ہیں ہتھیلی میں جان رکھتے ہیں خدا کے راستے میں چلتے ہیں قربانیاں دیتے ہیں ان کی ترقی و عظمت اسی میں ہے کہ وہ اللہ سے اس طرح ملے کہ قطرے خون گرنے سے پہلے ان کی مغفرت کا پروانہ مل جائے جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے کہ یہ فرما دیا ہے ولا تقول لمن یوقتلو فی سبیل اللہ امواتا اللہ کے راستے میں جن کی جانے جاتی ہیں مت کہنا کہ وہ مر گئے مت کہنا مردہ تم ہو وہ ہیں جو زندہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے عزت عطا فرماتا ہے کہ ادھر شہید ہوتے ہیں اور ان کی روح جنت کے سب پرندوں میں داخل کر دی جاتی ہے سارے لوگ ایک طویل عرصے کے بعد قیامت کے بعد جنت میں جائیں گے اہل ایمان اہل صلاح اہل تقوا شہید اسی دن جنت میں چلا جاتا ہے جس دن اس کی شہادت ہوتی ہے اسی دن سے وہ جنت کا لطف لیتا ہے اور وہ جہاں چاہے اللہ کی طرف سے یہ فرمان ہوتا ہے کہ وہ پرندے وہ شہید کی روح جہاں چاہے جنت کی سیر کر پہلے دن سے جنتی ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر مرتبہ ہے صالحین کو صالحین کون ہے صالحین وہ ہیں جو درست ہیں جو ٹھیک ہیں جو صحیح ہیں جن کا عمل درست جن کا ذہن درست جن کا دل درست جن کے نظریات درست جن کی فلسفی درست جن کا ایکشن درست جو صحیح عمل کرتے ہیں غلط عمل اور صحیح عمل کو خلط ملت نہیں کرتے ہیں کوئی غلطی ہوتی ہے تو توبہ کرتے ہیں رجوع کرتے ہیں اللہ سے فریاد کرتے ہیں جب تک اللہ سے معافی لے نہیں لیتے جب تک اللہ کی توجہ اپنی جانب مفضول کرا نہیں دیتے وہ تھمتے نہیں وہ رکتے نہیں وہ گڑ گڑاتے ہیں وہ تڑپتے ہیں وہ روتے ہیں وہ اللہ سے مانگتے رہتے ہیں ایسے لوگ ان کا صالحین کہا جاتا ہے تو النبیین الصدیقین الشہداء الصالحین آپ کیا کہتے ہیں ہر نماز کی ہر رکت میں اللہ میاں سے کہتے ہیں دین سراط المستقیم سراط الدین انت علیہ اللہ ہمیں نبیوں کے راستے پہ چلا دیجئے ہمیں صدیقین کے راستے پہ چلائیے ہمیں شہداء کے راستے پہ چلائیے ہمیں صالحین کے راستے پر چلائیے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ کہتے ہیں غیر المقبوب علیہ ولبین اللہ ان کے راستے سے بچا لیجئے حفاظت فرما دیجئے ان کے راستے پر مت ڈالیے جن پر آپ کا غصہ بڑھکا جن سے آپ ناراض ہیں جن پر لانت برسائی جن کو دھتکار دیا در درا دیا اللہ ان سے بچا کے رکھیے گا اور ان سے بھی جو بھٹکے ہوئے گمراہ جاہل نادان لوگ ہیں ان سے ہماری حفاظت فرمائی المقدوب علیہم سے 
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہودی اور یہودی مزاج رکھنے والے ہو رہا ہے اب دالین عیسائی اور عیسائی مزاج رکھنے والے ہو رہا ہے یہودیوں کا مزاج کیا تھا کیا تھی طبیعت جاننا کہ یہ حق ہے اور نہ ماننا نماز فرض ہے جاننا نہیں پڑھتے روزہ فرض نہیں رکھتے حج فرض نہیں کرتے سچ بولنا فرض جھوٹ بولتے ہیں غیبت نہیں کرنا چاہیے کرتے ہیں چگلیاں نہیں کھانا چاہیے کھاتے ہیں گالی نہیں بکنا چاہیے بکتے ہیں مسلمانوں میں توڑ پھوڑ نہیں کرنا چاہیے کرتے ہیں اور تفریقہ اور انتشار نہیں پیدا کرنا چاہیے لیکن کرتے ہیں اور پردے ڈال دیتے ہیں کیپسول میں رکھ کر نجاستیں اور غلازتیں پیش کرتے ہیں برائیاں کرتے ہیں چھلنے سے کرتے ہیں چھٹائی کے ساتھ کرتے ہیں یہ مخدوبہ نہیں ہوں یہ مخدوبہ نہیں ہوں جو جانتے ہیں کہ یہ گناہ پھر بھی کرتے ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ غلط پھر بھی ارتکاب کرتے ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ فرض پھر بھی چھوڑتے ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ واجب پھر بھی اس کو ترک کرتے ہیں یا مخدوب علیہ ہے عبدالین وہ ہے علم نہیں حاصل کرتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں تو گلو کرتے ہیں بات کا بدنگا بناتے ہیں ادھر کے ادھر کرتے ہیں انسان کو نبی بناتے ہیں نبی کو خدا بنا دیتے ہیں فرشتوں کی بیٹیاں تجویز کر دیتے ہیں یا ان کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیتے ہیں غرض کے خرافات توہمات سپرسٹیشنس کے شکار ہو جاتے ہیں ان کے یہاں توہین الگ نہیں رہتی نبوت و رسالت الگ نہیں رہتی چیزیں خلط ملت ہو جاتی ہیں وہ کسی بزرگ کو ایسا درجہ دے دیتے ہیں کہ اس کو نبی بنا دیتے ہیں نبی کے بعد کی شخصیتوں کو ایسا اٹھاتے ہیں کہ نبوت و رسالت کو گویا تقسیم کر دیتے ہیں اور نبی کو کا مرتبہ اپنے تئی زام باطل کی بنیاد پر اس طرح بڑھاتے ہیں کہ جس طرح کہ اللہ کا ساتھی نبی کو بنا دیا گیا وغیرہ وغیرہ بے شمار حرکتیں کرتے ہیں نظریات کرتے ہیں فلسفے تراشتے ہیں سب کچھ ان کے گھر کا بنا ہوا ہوتا ہے نفس کا تراشا ہوا ہوتا ہے دین کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں یہ ان کی گمراہی ہے یہ ان کی جہالت ہے یہ ان کی جاہلیت ہے یہ لوگ ہیں جو اب دعا ہیں مسلمان یہ دعا کرتا ہے اللہ سے کہ ہمیں ان کے راستے سے بچائیے ان کے راستے سے بچائیے جالت کے راستے سے توخمات کے راستے سے خوف خرافات کے راستے سے غلو کے راستے سے خلط مبس کے راستے سے حفاظت فرمائیے اور جان بوجھ کے برائی کرنے کے راستے سے بچائیے غلط غلط ہے کوئی کرے سچائی سچائی کوئی اختیار کرے اس معاملے میں ان کے ان کا نقطہ نظر الگ ہوتا ہے وہ ادھر کی ادھر لگاتے ہیں اور اپنی طرف سے چیزیں گڑھتے ہیں اور دین کی طرف منسوخ کرتے ہیں انتحال باطل کے مجرم ہیں یہ لوگ جن کی جن کے باطل کے ازالے کے لیے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں حق والے ہوں گے جو حق پر جمے ہوں گے ڈٹے ہوں گے اور باطل پرستوں جاہلوں اور دین کے معاملے میں غلط رویہ اختیار کرنے والوں کی تحریفات کو ان کی جالتوں کو ان کی غلو پرستیوں کو چھانٹ چھانٹ کر کھرچ کھرچ کر پھینک دیں گے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حمید ہاد العلم من کل خالف العدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ميري اس علم علم نبوي وحيك بنياد پر جو علم دیا گیا قرآن اور حدیث قرآن اور حدیث قرآن و سنة قرآن و سيرة رسول فرمایا کہ اس علم کے حامل وہ لوگ ہوں گے جن کا کام یہ ہوگا کہ وہ ينفون عنه تحريف الغالين جو غلو کرنے والے ہیں دین میں بیجا بات کرتے ہیں بڑھاتے ہیں اضافہ کرتے ہیں رائی کا پربت بناتے ہیں ادھر کی ادھر ملاتے ہیں ان کی تمام دروب گوئیوں ان کے جھوٹ ان کے فتنوں کو چھانٹ چھانٹ کے پھینک دیں گے یہ مجرم ہے جو دین کے معاملے میں غلو کر رہے ہیں ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين اور باطل پرستوں نے دین میں جو چیزیں داخل کر دی ہیں ان کو چھانچ کے پھیک دیں گے 
وتغيل الجاهلين اور جاہل نادان احمق نیم عالم نیم ملا انہوں نے جو تعویلیں کر رکھی ہیں ان تعویلوں کو کاٹ کاٹ کے چھٹ چھٹ کے کھرچ کھرچ کے پھینک دیں گے یہ کام ہوگا ان کا جو حاملین علم نبوی ہوں یہی وہ ہوں گے جن کے بارے میں زبان نبوت نے فرمایا لا تزال طائفة من امت ظاہرین على الحق لا يضرهم من خدلهم الى قیام الساق ایک طبقہ میری امت میں ہر دور میں حق پر قائم رہے گا جو لوگ اس کو نقصان پہنچانا چاہیں گے بے آر و عددگار چھوڑیں گے اکیلا کر دیں گے وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام میں جو حضرات حاضر تھے انہوں نے پوچھا وہ کون ہوں گے کہاں ہوں فرمایا ہم بے اکنافی بیت المقدس ہم بے اکنافی بیت المقدس وہ بیت المقدس کے ارد گرد ہوں گے جو پوری امت کی طرف سے فریضہ ادا کریں گے القدس کی حفاظت کا بیت المقدس کی حفاظت کا جو سہیونیوں سے وہ سلیبیوں سے وہ منافقوں سے لڑیں گے جو پوری امت کی طرف سے فریضہ جہاد ادا کریں گے وہ ہوں گے جو حق پر ہوں گے یہ ان کی پہچان ہے آپ نے آخری دور کے تذکرے کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی لہذا یاد رکھا جائے پوری امت کو معلوم ہونا چاہیے کہ القدس شہر اور بیت المقدس کا تحفظ کرنے والے حماس حماس کے نوجوان الاخوان المسلمون کے نمائندے ان کے تربیت یافتہ جو اس وقت علم اٹھائے ہوئے ہیں فلسطینی کاز کا جو تحفظ کر رہے ہیں بیت المقدس کا اور شہر القدس کا اور غزہ کا اور پورے فلسطین کے مسئلے کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر رہے ہیں وہ ہیں جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تزال طائفت من امت صاحبین على الحق جو ان کے مخالف ہیں جو ان کے دشمن ہیں جو ان کے نیچے سے زمین کھینچ لینا چاہتے ہیں جو ان پر الزام تراشیاں کرتے ہیں جو ان کو دہشت گرد کہتے ہیں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوکن والوں سن لو وہ مجرم ہے خبیص ہے منافق ہے دشمن اسلام ہے جن میں سر فہرست سعودیہ کے منافق حاکم ہے امارات کے حکام ہے مصر کے حکام ہے خلیج کے مجرم ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ان مجاہدین کو اس طائف منصورہ کو حق پر قائم ہونے والے ان لوگوں کو دہشت گرد کہتے ہیں یہ بات یاد رکھنا تمہیں عام مولوی یہ نہیں بتائیں گے اور میں تم سے کہتا ہوں یاد رکھو جو ان مجرم اور منافق حکومتوں کے خلاف بولتے نہیں اور لکھتے نہیں خدا کی قسم کل فرشتے ہوں گے قیامت میں اور ان کے گرے بان ہوں گے اور خدا کی حضور میں حاضر ہوں گے اور اللہ کہے گا جب ظلم ہو رہا تھا اور جب میری شریعت کو پھینکا جا رہا تھا اور جب جزیرت العرب میں سینما گھر بنائے جا رہے تھے اور جب جزیرت العرب میں عورتوں کو ننگا کیا جا رہا تھا اور جب لیون کے نام سے نئے شہر اور یانیت کے بسائے جا رہے تھے اور جب ہرامین کے تحفظ کے لیے اسرائیلی کمپنی کو سیکورٹی دی جا رہی تھی تو یہ مجرم مولویوں صوفیوں ملاؤں خانقاہوں مدرسوں سے تعلق رکھنے والوں تمہاری زبانوں پر تالے کس نے چلائے تمہارے خوف کس نے سیئے تھے تمہیں اللہ کا خوف کیوں نہیں ہوا تمہیں رسول اللہ کے ساتھ تعلق کیوں نہیں یاد آیا تمہیں لا تزالو لا تزالو طائفت من امتی حدیث کیوں نہیں یاد آئی ان اللہ سیبعسو علی راس کل میعت سنت من یجدد لہذی الامت یا مردینی ہا تمہیں یہ حدیث تجدید کیوں نہیں یاد آئی تم نے زمانے بن چونکی چکھنے والوں چلانے والوں اے مجرموں گھر میں آگ لگانے والوں اور پھپولے پھوڑنے والوں ان مجرم و تاگی اور بادی و تاغوتی حکومتوں کے خلاف اگر نہیں بولتے تو سن لو کوکن والوں سن لو ہندوستان والوں سن لو پوری دنیا والوں سن لو ایسے مولیوں کو دوگنا کہو منافق کہو مجرم کہو ان کو تسلیم نہ کرو جب تک یہ فیصلہ جزیرت العرب جو عرم ہے پوری دنیا کا اور عرمین شریف ہیں ان کے تحفظ کی بات نہ کریں صحابہ اکرام کے ساتھ بھی عدبی ہو رہی ہیں 
امام حرم عبد الرحمن سدیس نے محمد بن سلمان قاتل مجرم خبیص کو یہ کہا کہ یہ ملہم ہے یہ محدث ہے حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محدث فرمایا یہ مجرم محمد بن سلمان کو محدث کہہ رہا ہے حضرت عمر کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہے حضرت عمر کے ساتھ گستاخی کی جا رہی ہے مولوی خاموش ہے مجرم مولوی خاموش ہے مجھے کہنے دو اور تم ان سے سوال کرو تمہیں صحابہ کی محبت نہیں تمہیں صحابہ کی عظمت کا احساس نہیں صالح مقام سی سعودیہ کا ایک بڑا حال ہی میں جانا مانا ہوا اس نے استنبول کے سعودی کونسلیٹ میں خاشق جی کو قتل قتل کرنے والے خبیصوں مجرموں گندے ناپاک انسانوں کو کھل کر کھل کر ٹیلی ویژن پر تشویح دی حضرت خالد ابن الوحید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور محمد بن سلمان کو تشویح دی حضرت ابو بکر صدیق سے سارے علماء خاموش ہیں میں کہتا ہوں بولتے کیوں نہیں حرم پر ڈکیتی ہو رہی ہے صحابہ کی بے حرمتی ہو رہی ہے خلفاء راشدین کے بے حرمتی حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ کی بے حرمتی تم چپ کیوں ہو تم صحابہ کی بے حرمتی پر خلفاء راشدین کے بے حرمتی پر نبی کے بے حرمتی پر چپ کیوں ہو میرے یہ سوال ہے اور میں تم سے کہتا ہوں کوکن کے مسلمانوں ہر آدمی کا ہر خاص طور پر مولوی کا درے بان پکڑ کے کہو چپ کیوں ہو کیا جواب ہے تمہارے سب تمہارا جواب کل قیامت میں کیا ہوگا تم اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوگے تم نبی کا سامنے کیسے کرو گے تم ابو بکر و عمر و عثمان و علی کو کس آنکھ سے دیکھو گے یہ ہیں جو رسول اللہ کے نمائندے ہیں یہ ہیں جن کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام و السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیجین من بعدی عبدو علیہ بن نواجز اے امت کے لوگوں میرے طریقے کو مضبوطی سے تھامو اور خلافہ راشدین کے طریقے کو بھی مضبوطی سے تھامنا انہیں ماننا عمر کہیں بھی سرکت ترابی ہے تو پاننا عثمان کہیں کہ ایک ازان اور دی جائے گی تو ماننا انہیں تسلیم کرنا انہیں ماننا ان کی تعظیم کرنا ان کا احترام کرنا ان کو قانون سازی کا ایک مقام حضور دے رہے ہیں آج خون کے حصول ہوتا ہے آدمی جب دیکھتا ہے کہ جزیرت العرب کی سرزمین کو سینما کھروں میں تبدیل کیا جا رہا ہے آج وہاں ناچ گانے ہو رہے ہیں ہندوستان کے ٹیلی ویزن پر دیکھنا چاہیے تو فیس بک اور یوٹیوب میں آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں کیسے مناظر وہاں کے پیش کیے جا رہے ہیں کہ آدمی سوچے کہ زمین تھٹ جائے ہم دس جائیں ایسے مناظر پیش کیے جا رہے ہیں لیکن بے غیرت مسلمان بے غیرت ان کے جھوٹے مکار مولوی جن کی زمانے بند ہیں جن کے ووٹ لگتا ہے کہ ابلیس نے سی دیئے ہیں جن کو شیطان کا ڈر ہے حکومتوں کا ڈر ہے اللہ کا ڈر نہیں ہے رسول اللہ سے شرم نہیں ہے خلفاء راشدین کا لحاظ نہیں تو اے بزرگو قرآن اس لیے اٹھنا تھا کہ حقائق کو واشگاف بیان کر دیا جائے اور امت سے کہا جائے ہدایت مانگو ہدایت مانگو ہدایت پر رہو روایت پر نہ رہو رسموں میں نہ رہو اور ادھر ادھر کی باتیں مت بناو اپنے میں سے کسی کو رسول مت بناو اور کسی کو اتنا مت بڑھاو کہ وہ رسول کی جگہ لے لے جس کا جو درجہ قرآن نے دیا ہے حضور نے دیا ہے اس کو وہی رکھو اپنی طرف سے کچھ تجویز مت کرو تمہیں کوئی حق نہیں دیا گیا قانون سادی کہا اللہ کو ہے اور اللہ نے جہاں چاہا رسول اللہ کو حق دیا ہے رسول اللہ نے بھی اگر اللہ کے کہے بغیر کچھ کیا تو اللہ نے فرمایا یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتدی مرضات ازواج اے نبی اللہ نے جس چیز کو آپ کے لئے حلال کر دیا آپ کیسے حرام کر رہے ہیں آپ اپنی بیویوں کے رضا مندی چاہتے ہیں یہ ہے اللہ کا جلال اس میں جلال و الکرام ہے واللہ ایسا ذو الجلال والاکرام میں کہتا ہے لَئِنَا شَرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّا عَمَلُكَ 
اے نبی آپ نے بھی اگر شرک کر دیا تو آپ کے عمل بھی اکارت چلے جائیں گے وہ اللہ یہ کہتا ہے لو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوطین اگر محمد ہماری طرف کوئی غلط بات منسوخ کر دیں تو ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کی شہرک کاٹ دیں گے یہ اللہ حضور جلالی والاکرام جس کے سامنے محمد سجدہ کرتے تھے اور روتے تھے راتوں میں تحجد پڑھتے تھے پیروں پر ورم آ جاتا تھا اور یہ فرماتے تھے انا اتقاکم للہ انا اعلمکم باللہ و اتقاکم للہ میں تم نے سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں یہ ہے بندگی کا تعلق اے مسلمانوں قرآن پاک پڑھو کلاوت کرو حفظ کرو ہر مسلمان پر ہر مسلمان پر کم از کم ایک دو پارے کا حفظ کرنا لازم ہے صرف چند بچے حفظ کر لیں فرض کے بھائی آدھا نہیں ہوگا ہر مسلمان کو نماز پڑھنا ہے نماز میں چھوٹی صورتیں بھی پڑھنا ہے درمیانی صورتیں بھی پڑھنا ہے بڑی صورتیں بھی پڑھنا ہے تو ظاہر ہے کہ اسی وقت ہو سکتی ہیں جبکہ یاد ہوں گی اگر آپ کو بڑی صورتیں یاد ہی نہیں تو فجر میں کبھی آپ سنت ادا کر ہی نہیں سکتے اگر آپ کو درمیانی صورتیں یاد نہیں تو زہر میں آپ کبھی درمیانی صورتیں پڑھی نہیں سکتے اگر ان سے کچھ کم درجے کی صورتیں آپ کو یاد نہیں تو اثر میں اور عشاء میں آپ پڑھی نہیں سکتے اگر چھوٹی صورتیں یاد نہیں تو مغرب میں پڑھی نہیں سکتے ایک تنقیب ہے نبی پاک علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے اس لیے ہر مسلمان پر ایک دو پارے حفظ کرنا تو فرض ہے ہر مسلمان پر کوئی مستثنا نہیں اور ہر مسلمان کو صحیح قرآن پڑھنا لازم ہے کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ قرآن اپنے من سے جیسا چاہے پڑھ دیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کسی کو ہی جاتے ہیں کسی کو ہی وہ مجبوری ہے تو الگ بات ہے مجبوری دور کرے مجبوری دور کرے اسی سال کا بڑھا ہو یا سب سال سال کا بڑھا ہو وہ حجے صحیح کرے حقوق صحیح کرے مخارج صحیح نکالے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ الحمدللہ رب العالمین آئین کو صحیح جگہ سے نکالے ہا صحیح نکالے را صحیح پڑے یہ سب پر لازم ہے فرض ہے کوئی مستثنا نہیں تو قرآن کو پڑھنا ہے صحیح طریقے کو پڑھنا ہے قرآن کو یاد کرنا ہے بہت سو کو پورا یاد کرنا ہے کسی کو آدھا کسی کو اس سے کچھ کم ایک دو پہلے تو سب کو یاد کرنا ہے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے اس سے اس کے بعد قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کیونکہ قرآن ہدایت نامہ ہے گائیڈ بک گائیڈ بک بغیر سمجھے عمل میں نہیں آسکتی اس کو بہرحال سمجھنا ہے اب سمجھنا ہے بل واسطہ یا بلا واسطہ ڈائریکٹ آپ عربی میں سمجھ سکتے ہیں فبیہ اگر آپ اتنی عربی پڑھ لیتے ہیں کہ براہ راست قرآن سمجھ لیتے ہیں بہت اچھی بات لیکن اگر آپ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے تو کوکنی زبان میں سمجھئے انگلیش میں سمجھئے ہندی میں سمجھئے دنیا کی کسی بھی زبان میں سمجھئے سمجھنا لازمی ہے ہر مسلمان کے لیے اس میں ایسا نہیں ہے کہ اسے علماء سمجھ لیں علماء کی ذمہ داری ہے کہ مسجد میں قرآن کا درس دیں مدرسے میں قرآن کا درس دیں باہر قرآن کا درس دیں مندر میں قرآن کا درس دیں چرچ میں درس دیں کلیسہ میں درس دیں نبی نے یہی کیا نبی پاک پر جب قرآن اترنا شروع ہوا تو اکیلے تھے خدیجہ کو سنایا اسلام میں داخل ہو گئے ورقہ ابن نوفل کو بتایا اسلام میں داخل ہو گئے علی کو بتایا داخل ہو گئے ابو بکر کو بتایا اسلام میں آگئے قرآن سن سن کر مشرک وہ کافر مسلمان ہوتے گئے آپ کو یہ حکم تھا کہ پوری انسانیت یہاں تک کہ جن کے افراد کو قرآن سنائی ہے لہذا قرآن میں یہ فرمائے گئے ہوا اللذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم یتلو صرف نہیں ہے کہ یتلو کتاب اللہ یتلو علیہم یعنی نبی کو اس لیے بھیجا گیا کہ تمام انسانوں کو قرآن سنائے آج جو ہمارے یہ ماحول بن گیا ہے کہ صرف درجہ حرز میں قرآن پڑھا پڑھایا جا رہا ہے مسجد میں لوگ پڑھ لیتے ہیں یہ نبوی طریقہ نہیں ہے یہ اس کا حصہ ہے ایک حصہ ہے صحابہ مسجد بھی پڑھتے تھے باہر بھی پڑھتے تھے لیکن نبی کا پہلا کام یہ کہ ہر انسان کو قرآن سنا رہا ہے اور مطلب مطلب بن رہا ہے آگے چل کے آ رہا ہے وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ 
हर हिंदू को कुरान सुनाना है हर जैनी को हर बुद्धिस्ट को हर दलित को हर ब्राह्मण को हर कतरी को हर वेश को हर जहूदी को हर ईसाई को हर इंसान को और अगर जिनों को सुना सकते हैं तो सुनाइए और बहुत मुमकिन है कि यहां बहुत से जिन बैठे हो इसलिए कि फरिश्ते भी रहते हैं जिन भी रहते हैं बहुत से जिन मेरी तकलीफ सुन रहे होंगे और मेरा यह एहसास है कि वो ज्यादा जोर से लब बैक कह रहे होंगे पहले भी उन्होंने जब कुरान सुना था कुरान में सूर्य आकाब में सूर्य जिन में तस्करा है कि जैसे ही उन्होंने कुरान सुना तो बस वे तहाशा मुतासर हुए फौरन भागते हुए अपने इलाके में गए दावती काम शुरू कर दिया कुरान में इसका तस्करा है आप सुनते हैं और आप सीधे भाग के बिस्तर पर जाएंगे धड़ाम से गिरेंगे तो आप में और जिनों में बहुत बड़ा फर्क हुआ जिन ज्यादा अफजल हुए इस बयान के एतबार से कि वो उनके बारे में कुरान ये कहता है कि उन्होंने सुना और भागे जाकर उन्होंने अपने यहां दावत देना शुरू की हम लोगों के यहां कुरान रस्म बन गया है कुरान सुना जाता है नगमे के लिए कौन अच्छे कारी है अच्छे कारी के मतलब आवाज उनकी आवाज पर खुश हो जाते हैं वाह वाह हुआ और अशश हुआ फिर बिस्तर हुआ और कंबल हुआ और लाफ हुआ और नाश्ता और खाना ये ये हो रहा है इसलिए कि कुरान को रस्म बना दिया है कुरान रस्म में या कुरान हजरत मूसा के असा और उनके यद बैजा से ज्यादा ताकतवर मौजिजा है हजरत मूसा गए असा गया यद बैजा गया ईसा गए दम ईसा गया साले की जिंदगी में नाके साले गई कुरान सिंध छावेद है आज भी मौजिजा है कल भी मौजिजा था और मौजिजे को मौजिजे की तरह इस्तेमाल करना है मरेकिल है मरेकिल तो मरेकिल को पेश कीजिए मरेकिल की तरह आप तो कुरान को पेश करते हैं एक क्लासिकल बुक की तरह एक नगमे की किताब की तरह कदाक की और नाजरे की और हिफ्स की किताब की तरह बस ये मौकफ सही नहीं इसे बदलना है अभी इधर पार्लियामेंट में तीन तलाक के मौजू पर जब बहस हुई तो एक हिंदू खातून ने कुरान पाक का मुताला करके सूर्य निशा सूर्य बकर की आयात के हवाले से जो बात कही वो काबिल तारीफ है औरत काबिल तारीफ है मुसलमानों को चाहिए कि उसको एजाज दे उसका इकराम करें और ये अल्लाह आप पर हजत कायम कर रहा है कि मुसलमानों तुम न पढ़ना तुम न पढ़ोगे तो अल्लाह ताला अपनी किताब की कि मेरे खिल को एक गैर मुस्लिम औरत के जरिए पार्लियामेंट में सुनवाएगी और वहां वो ये कहेगी कि लोग अगर कुरान पढ़ लेते तो आज सही बात करते और मुसलमान कम्युनिटी के लोगों ने अपने कौम तक को कुरान नहीं पहुंचाया और मैं हुकूमत से कहती हूं कि कुरान की बुनियाद पर कानून बनाइए अल्लाह जो बात एक मुसलमान को कहनी चाहिए थी वो अल्लाह एक गैर मुस्लिम एक हिंदू खातून के जरिए कहला रहा है खास की मेरी कोई बात उस खातून को पहुंचा दे कि वह बड़े एजाज की मुस्तक है और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसको हिदायत भी देगा और अल्लाह उसकी रहनुमाई फरमाएगा और ऐसे कितनों की रहनुमाई करेगा दिल मुंतजर है जमीन प्यासी है मुसलमानों तुम पानी नहीं छिड़कते मुसलमानों तुमने हिदायत को समेट कर रख लिया तुम इजाराधार बन गए तुम तिजौरी के सांप बन गए तुम फल निकाय निकाले खड़े हुए हो तुम्हारे इर्द गिर्द आबादी में कितने गैर मुस्लिम हैं जिनकी जमीनें तशना है जो प्यास से परेशान है अल्लाह की हिदायत के मुंतजर है तुमने अल्लाह की हिदायत को रोक दिया है ए लोगों याद रखो कि कुरान सबका है सिर्फ तुम्हारा नहीं दीन सबका है सिर्फ तुम्हारा नहीं रसूल सबके हैं सिर्फ तुम्हारे नहीं शरीय सबकी है सिर्फ तुम्हारी नहीं है पर सन अल्लाह का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो कुछ ऐसा मढ़ दिया गया है मुसलमानों के साथ और फिर पसला बोर्ड का एक ऐसा पस मंदिर के मुसलमानों का जैसे कोई मसला है वो अपने लिए लड़ाई लड़ रहे ये सही तस्वुर नहीं है मुसलमानों की अपनी लड़ाई नहीं है लड़ाई इंसानियत की है लड़ाई वीमेंस वाइफ्स की है लड़ाई चिल्ड्रेंस के वाइफ्स की है लड़ाई ह्यूमैनिटी या ह्यूमन राइट्स की है और मुसलमान नुमाइंदा है ह्यूमैनिटी के राइट्स के वीमेंस के राइट्स के नुमाइंदा है पूरी दुनिया इंसानियत की नुमाइंदगी अल्लाह ने इस उम्मत को दी है जब फरमाया कौन तुम खैरा ओम तिन ओखरेजा लेनास जब अल्लाह ये फरमा रहा है कि तुम्हारी अफजलियत तुम्हारी खैरियत तुम्हारी बेहतरी तुम्हारी बर्तरी इसलिए है कि उखरीत लिन्नास पूरी इंसानियत के लिए इस उमत को निकाला गया 
اب اگر آپ اپنا کیس اپنا ایشو اپنا موضوع اس طرح پیش کریں کہ آپ فریق بن جائیں آپ ایک دھوا بن جائیں آپ ایک قوم کا حصہ بن جائیں پھر آپ میں بھی کوئی لبرل ہو کوئی کیپٹلسٹ ہو کوئی کمیونسٹ ہو کوئی سیکولرسٹ ہو کوئی کیا ہو کوئی کیا ہو ایک جدید تعلیم یافتہ ایک قدیم تعلیم یافتہ ایک مولانا لوگ ایک غیر مولانا ہو مسٹر یہ ساری تقسیمیں پیدا ہو جائیں تو پھر آپ نے تو قرآن کو موڑ دیا توڑ دیا کلائی اس کی توڑ کے رکھ دی اور آپ نے اخری لناس کی تحریف کر دی اس کو بس کر دیا آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ آپ پارلیمنٹ میں کہتے مودی جی قرآن تو آپ کے لیے بھی ہے ہمارے لیے بھی ہے شریع آپ کی بھی ہے ہماری بھی ہے کوتا ہی ہماری ہے کہ ہم نے آپ تک نہیں پہنچایا غلطی ہماری ہے ہمیں اعتراف کرتے ہیں پارلیمنٹ میں اعتراف کرتے ہیں اسمبلیز میں اعتراف کرتے ہیں سپریم کورٹ میں اعتراف کرتے ہیں ہائی کورٹس میں اعتراف کرتے ہیں ملک کے وزراء وزیر اعظم کے سامنے وزراء اعلیٰ کے سامنے چیف جسٹس کے سامنے تمام انتظامیہ کے ساتھ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں ہم نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیش کیا کہ گویا وہ ہماری کتاب ہم نے اللہ کی شریعت اور قانون کو اس طرح پیش کیا گویا وہ ہمارا قانون ہے یہ ہماری غلطی ہے یہ انسانیت کا قانون ہے یہ دین انسانیت کا یہ کتاب انسانیت کی نبی انسانیت کے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اے انجو میں تمہارا پیغمبر ہوں اے عیسائیو اے یہودیو اے جہنیو اے بجسٹو میں تمہارا پیغمبر ہوں اے انسانو روس کے کمیلسٹو امریکہ کے کیپیٹلسٹو اور افریقہ کے کالو اور یورپ کے گورو میں تمہارا پیغمبر ہوں نبی یہ کہہ رہے ہیں قرآن کہلوارا ہے اللہ کہلوارا ہے آپ نے کیا کہا نبی ہمارے ہیں نبی ہمارے ہیں شادی میں تمہارے ہیں جب شادی ہوگی تو ابلیس کو بلائے جائے گا شیطان کو بلائے جائے گا ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین اللہ فرما رہا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں جو بھی فضول خرچی کر رہا ہے شادی میں کرے کسی تقریب میں کرے تفریح میں کرے شیطان کا بھائی ہے اللہ کہہ رہا ہے اور رسول کا امتی نہیں ہے وہ رسول کا امتی نہیں ہے وہ قرآن کے ماننے والا نہیں ہے اللہ کا فتوہ ہے مولوی کچھ بھی بتا ہے وہ آپ کا نکاح پڑھا دیا کر دھوم جڑکے میں وہ باجے بج رہے ہیں تماشے ہو رہے ہیں عورتیں بے پردہ آ رہی ہیں جا رہی ہیں مولوی صاحب کہنے ہیں لیوی چلیے صاحب بسم اللہ یا ایو انہا ستکو ربکم اللہی خلقکم من نفس واحدہ جی جناب خالی صاحب آپ کا نسیمہ سے نکاح کیا گیا مغول فرمایا جی مغول فرمایا اچھا صاحب چلیے کھانا کہیے کیا تفریح بنا رکھی ہے دین کا مزاق بنا رکھا ہے قرآن کے نظام کو آپ نے بالکل ایک ایسی شکل دے دیئے کہ جیسے رسمیں ہوں گو ادھر غیر مسلموں کی رسمیں ادھر اور رسمیوں کی رسمیں ادھر آپ کی رسمیں آپ نے اسلام کا دیا پانچا کر دیا ہے یہ ساری غلطیاں ہو رہی ہیں قرآن کو صحیح معنی میں پیش کر جائے قرآن کی تشریح ہے حضور پاک علیہ السلام کی سنت سے آپ کی حدیث سے آپ کے قول سے آپ کے عمل سے آپ کے سیرت سے اس طرح قرآن و حدیث کو لے کر آگے بڑھنا ہے یہی حجت ہے یہی مرجع ہے یہی ملجع و باوہ ہے جب بھی رجوع کرنا ہے انہی کی طرف کرنا ہے انہی سے پوچھ رہا ہے انہی کو عام کرنا ہے اللہ کی توحید ملت کی وحدت ان دونوں کو قائم کرنا ہے اللہ ایک ہے ملت ایک ہے ملت کو فرقوں میں جو بات رہے ہیں حلقوں میں بات رہے ہیں جماعتوں میں بات رہے ہیں جماعتوں کو توڑ رہے ہیں خدا کی قسم مجرم ہے مجرم ہے وہ ملت ایک ہے اس پوری ملت کو ایک وحدت کی حیثیت سے پیش کرنا ہے اللہ کی وحدانیت اور ملت کی وحدت جو فرقوں میں بات رہا ہے اس کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاَقْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَجِّنَاتُ وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان لوگوں کی طرح مت بنو جو اختلاف کر رہے ہیں فرقے بنا رہے ہیں اور ادھر ادھر چگلیاں کر رہے ہیں غیبتیں کر رہے ہیں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں فتنے کر رہے ہیں ان کو سنگین صدا دی جائے گی اللہ کہہ رہا ہے بچہ یہ نہیں یہ امت کی وحدت کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں 
امت جماعتوں کے لیے نہیں تنظیموں کے لیے امت امت ہے وہاں بھرا کس سے لے کر عراق تک اور امریکہ سے آسٹریلیا تک اور کوہ قاف سے لے کر ساؤتھ افریقہ تک اور جہاں جہاں انسانوں کی آبادی ہے پوری ملت پوری انسانیت آخری نبی کی امت ہے ایک وہ ہیں جو مان چکے وہ امت اجابت ہے ایک وہ ہے جو انہوں نے نہیں مانا وہ امت دعوت ہے یہ تفصیل ہے اس بنیاد پر قرآن سب کو سنانا ہے سمجھانا ہے حدیثیں بتانی ہے سیرت رسول کا سبق پڑھانا ہے اس لیے میرا یہ کہنا ہے آپ سب سے کہنا ہے ماشاءاللہ آپ میں اچھے انگریزی جاننے والے ہیں اور کوئی کبھی تو خیر سبھی باتی مادری زبان ہے آپ لوگ علماء سے خاص طور پر درخواست کروں گا ایک ایسا کلاس ہر جگہ بنائیے ہر شہر میں ایک کلاس مدرسے کے ساتھ یا مدرسے سے الگ جیسا چاہیں جس میں صرف غیر مسلموں کو داخلہ لی لیے ان سے کہیے بہت اہتمام سے کہ آپ تشریف لائیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو تعارف ہو صحیح بات آپ کو معلوم ہو قرآن کے بارے میں حدیث کے بارے میں سیرت کے بارے میں کیونکہ بڑی غلط فہمیاں اور جتنے بھی چینل ہیں اور سوشل میڈیا اس نے بڑی تباہی مچا رکھی ایک سے ایک جاہل قسم کے اور ایک سے ایک ظالم اس میں بیان بازی کرتے ہیں اور جو علماء وہاں جاتے ہیں وہ بھی اکثر دیکھا جاتا ہے جیسے جھگڑا جو قسم کے ہیں یا وہ لڑنے لگتے ہیں تیش بھی آ جاتے ہیں ڈاؤن ہو جاتے ہیں وہ انسانی بنیادوں پر دعوت پیش کرنے میں کامیاب نہیں اس لیے ہر جگہ ہر شہر میں ایک نہ ایک کا مسئلہ ایک کلاس غیر مسلموں کے لیے ہو شریعت کا کلاس اور اسی طرح ایک ہو دارو شریعت میں شریعت بینچ جس میں پوری شریعت کو پیش کیا جائے سب کے یہ اللہ کا قانون ہے سب کے لیے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اگر آپ غیر مسلم عورتوں کو جا کر اسلام میں جو حقوق ہے عورتوں کے بتائیں تو وہ حیران رہ جائیں گے وہ اسلام قبول کریں گے شوق سے اگر آپ اسلامی قانون نوجوانوں کو سمجھائیں اسکول کے اسٹوڈنٹس کو سمجھائیں ان کا دل باغ باغ ہو جائے گا غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی وہ اللہ کی اس اللہ کی اس دین کی حقیقت کو سمجھیں گے یہ ہماری ذمہ داری ہے جب ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانا ہے کہ اگر تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے تمہارے گھر میں کھانا پڑوسی کے گھر میں کھانا نہیں خدا کی قسم تم مومن نہیں خدا کی قسم مومن نہیں خدا کی قسم مومن نہیں جس شخص کے گھر میں کھانا ہو اور پڑوس میں بھوک بھوکا ہو تو جب یہ کھانا جو ایک مادی چیز ہے اگر اس کی بھوک ہے اور آپ وہ بھوک نہیں مٹا رہے ہیں تو اتنا سخت جملہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اور جو شخص ہدایت کا بھوکا ہے قرآن کا بھوکا ہے سیرت رسول کا بھوکا ہے تھوڑا تھوڑا پیاس سے خدا نہ خاص اس کی موت ہو گئی تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اور آپ اس کے پڑوس میں آپ اس کے گاؤں میں آپ اس کے شہر میں آپ اس کی دکان سے سودا لیتے ہیں آپ اسے ملتے ہیں لیکن کل میں حق نہیں کہتے کلی میں خیر نہیں کہتے ہدایت کی دعوت نہیں دیتے کتنا ضرور کر رہے ہیں واللہ لائی امین واللہ لائی امین واللہ لائی امین اگر کھانے کے لیے تین مرتبہ حضور نے فرمایا تو میں سمجھتا ہوں حضور شاید سو مرتبہ یہ فرمائیں گے جہاں ہدایت کا کوئی بھوکا ہو اور اس کو ہدایت نہ دی جا رہی ہو اس لیے کوکن کی سرزمین پر آج یہ پہلا پروگرام ہو رہا میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ بڑی قوت کے ساتھ جوش کے ساتھ انبیائی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہر انسان تک پہنچیں ہر عورت ہر مرد ہر جوان ہر بچے کو سیراب کیجئے ہر بھوکے کو کھانا کھلائیے ہر غریب کی مدد کیجئے صرف مادی نے روحانی بھی اور مادی بھی دونوں اعتبار سے کام کیجئے تاکہ وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے تمام طبقوں کے لیے تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے ہم نبی رحمت کے نمائندہ ہیں ہمیں نبی کی رحمت کو بانٹنا ہے یہی ہماری ذمہ داری ہے اسی پر جینا ہے اسی پر انشاءاللہ مرنا ہے اللہ حق کی توفیق عطا فرمائے آپ سب کو اللہ قبول فرمائے اس مدرسے کو اللہ بے انتہا برکتوں سے نوازے اور یہ مجمع جو یہاں موجود ہے ان میں سے ہر فرد دائی اللہ بن جائے ہر فرد توحید الہی اور وحدت امت کا دائی بن جائے بس کسی دعا کے ساتھ کسی تمنا کے ساتھ اپنی بات میں ختم کرتا ہوں آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين